রাত তখন তিনটা আহমদ মুসা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল প্যান্টের কাপড়ে টান পড়াই চমকে উঠে চোখ মেলল দেখল একটা কুকুর তার প্যান্টের কাপড় কামড়ে ধরেছে কুকুরটির গলায় চামড়া সদৃশ বেল্ট তার সাথে রুপলি একটা চেইন কুকুরটি দেখেই বুঝতে পারল আহমদ মুসা আসলে শিয়াল জাতের এই কুকুরটি খুবই মূল্যবান পেছনের দিক থেকে একজন লোক ছুটে এলো সে এসে কুকুরের চেন ধরে টেনে নিল এবং আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল সরি কুকুরটি আপনাকে ডিস্টার্ব করার জন্যে লোকটি ছয় ফুটের মতো লম্বা পরনে কমপ্লিট সুট চোখে গগলস লোকটি কুকুরটিকে টেনে নিয়ে চলে গেল আহমদ মুসার মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল মনে মনে বলল সরি বলার দরকার নেই চিনেছি তোমাকে কুকুরটিকেও তোমার মতোই কুকুরটিও এফবিআইয়ের গোয়েন্দা কর্মী বিস্মিত হল আহমদ মুসা এফবিআই তাকে ধরার জন্য এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছে যে গন্ধ শুঁকে তাকে ধরার জন্য গোয়েন্দা কুকুরও ব্যবহার করেছে আহমদ মুসার বোঝার বাকি রইল না কুকুর এসে তার কাপড় কামড়ে ধরা বিনা কারণে নয় সখানেক যাত্রীর মধ্যে তাকেই কুকুর টার্গেট হিসাবে চিহ্নিত করেছে কুকুরের মিশন শেষ হবার পর কুকুরকে ওরা ফিরে নিয়ে গেল এবং চিনে গেল আহমদ মুসাকে এখন ওদের পরিকল্পনা কি ওরা কি তাকে মেয়ামি পর্যন্ত ফলো করবে প্লেনে তার কিছুই করার নেই সুতরাং ঘটনার নিয়ন্ত্রণ তার হাতে এখন নেই যখন নেই তখন আর চিন্তা কেন আল্লাহ বারোসা বলে আহমদ মুসা কুকুর ও লোকটির চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার ঘুমাবার চেষ্টা করল চোখ বুঝে সিটে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে আহমদ মুসা নাজবিল বোধ হয় এসে গেছে প্লেন এখন নিচে নামছে ঘোষণা হলো কেবিন মাইকে কিন্তু আহমদ মুসার নামার স্থান এটা নয় এজন্য ঘোষণায় তার কাজ নেই চেষ্টা করছে সে সেই ঘুমের পরিবেশে আবার ফিরে যেতে প্লেন ল্যান্ড করেছে প্লেন গড়িয়ে এসে এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল এক্সকিউজ মিসার শব্দটি কানে এলো আহমদ মুসার শব্দের উৎস উপলব্ধি করে বুঝল কথাটি তাকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে চোখ খুলল আহমদ মুসা দেখল সেই লোকটি তার সামনে দাঁড়িয়ে লোকটির পেছনে আরও দুজন লোক আহমদ মুসা বুঝল এ লোকটির মতো ওরাও এফবিআই এজেন্ট আহমদ মুসা চোখ খুলতেই সামনে লোকটি আহমদ মুসার দিকে একটু ঝুঁকে একটা কার্ড আহমদ মুসার সামনে তুলে ধরে ফিস ফিস করে কণ্ঠে বলল স্যার আমরা এফবিআই লোক আপনাকে এখানে নামতে হবে ওয়েলকাম বলে সোজা হয়ে বসল আহমদ মুসা এবং বলল ঠিক আছে চলুন আহমদ মুসার প্রশান্ত মুখে স্বাভাবিক এক টুকরো হাসি আহমদ মুসা পাশ থেকে ছোট্ট ব্যাগটি তুলে নিল হাতে উঠে দাঁড়ালো সে হাঁটতে শুরু করল প্লেনের দরজা লক্ষ্যে ওরা তিনজন হাঁটছে আহমদ মুসার পেছনে তাদের প্রত্যেকেরই একটি করে হাত ওটের পকেটে ঢোকানো প্রত্যেকের হাত সেখানে রিভলভার বাঁটে প্লেন থেকে তারা নামতে আরও কয়েকজন আহমদ মুসাকে ঘিরে দাঁড়ালো তারা সবাই তাকে চার দিক নিয়ে ঘিরে কিছু দূরে রাখা এক বড় জিপ গাড়ির দিকে চলল প্রথমে তারা আহমদ মুসাকে গাড়ির আড়াল নিয়ে একজন বলল স্যার আপনি হাত তুলে দাঁড়ান আমরা আপনাকে সার্চ করতে চাই আহমদ মুসা হাত তুলে দাঁড়ালো তারা আহমদ মুসার কোট ও প্যান্টের পকেটে হাতরে দুটি রিভলভার বের করে নিল হাতের ব্যাগও তারা সার্চ করল কিছুই পেল না আট সিটের বিরাট জিপ গাড়ি আহমদ মুসাকে মাঝের রোতে তুলে সবাই তার চারদিকে ঘিরে বসল মোটরা সাতজন আহমদ মুসা বুঝল সবাই এফবিআই এর লোক তাকে সম্ভবত ওরা নিয়ে যাচ্ছে ন্যাসভিলের এফবিআই কাস্টডিতে মুক্তি চিন্তা আহমদ মুসার মনে জাগল কারণ জেনারেল শ্যারন তাকে দশ দিন সময় দিয়েছে এর মধ্যে আহমদ মুসা আত্মসমর্পণ না করলে বা ডক্টর মার্গারেটদের উদ্ধার করতে না পারলে ওদের কি ভয়াবহ পরিণতি হবে তা সে জানে সুতরাং এফবিআইয়ের হাতে বন্দি হয়ে থাকলে সময় নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু এফবিআইয়ের হাত থেকে মুক্তিটা খুব সহজ নয় সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসার মন বলে উঠল আল্লাহ সব শক্তিশালীদের চেয়ে বড় শক্তিশালী দেখা যাক আল্লাহ কি করেন ভাবল আহমদ মুসা ছুটে চলছে গাড়ি নাজফিলের সুন্দর ও প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে আহমদ মুসা কখনো নাজফিলে আসেনি সুন্দর সবুজ নাজফিল রাস্তায় মানুষ নেই আছে পিঁপড়ের শাড়ির মতো গাড়ি এত রাতেও নীরব শহর নীরব রাজপথ মাঝে মাঝে গাড়ির দু একটা হর্ন নীরবতার মাঝে স্পন্দন তুলছে হঠাৎ পেছন থেকে পুলিশের একাধিক গাড়ির সাইরেন শোনা গেল সাইরেন অব্যাহতভাবে বাজছে সেই সাথে একাধিক গাড়ির অব্যাহত হর্নও শোনা গেল হঠাৎ চারদিকের গাড়িগুলো যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যেন তারা রাস্তা থেকে সরে যাবার জন্য মরিয়া সামনে থেকে একজন এফবিআই অফিসার অকিটকিতে কথা বলতে লাগল পেছনে একজন দ্রুতকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল 
গাড়ি সাইডে নাও কিন্তু কণ্ঠের শব্দ বাতাসে মেলাবার আগে প্রচণ্ড ধাক্কা গাড়িটাকে খেলনার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিল প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে গাড়িটা ছিটকে গিয়ে সামনের গাড়িগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল তারপর উল্টে গিয়ে কয়েকবার উলট পালট হল গাড়িটা স্থির হওয়ার পর আহমাদ মূষা আশ্বস্ত হতে পারল এবং গাড়ির চারদিকে তাকালো দেখল গাড়ির সামনের ও পেছনের দুজন রক্তাক্ত অবস্থায় কেউ গাড়ির সিটে কেউ গাড়ির মেঝেতে পড়ে আছে আহমাদ মূষার দুপাশের দুজন মারাত্মক আহত কিন্তু সংজ্ঞাহীন নয় আর আহমাদ মূষার কপালের একটা অংশ হেঁটলে গেছে আহমাদ মূষা গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করল পারল না পাশের দুজনের দুটি রিভলভার গাড়ির মেঝেতে পড়েছিল রিভলভার দুটি তুলে নিল গুলি করে ভেঙে ফেলল দুপাশের জানালাগুলো তারপর প্রথমে পেছনের এবং সামনের মমূর্স পাঁচজনকে জানালা দিয়ে বের করে আনল সব শেষে তার পাশের দুজনকে বের করল এদের মুখ ও মাথার এক পাশ হেঁটলে গেছে যদিও রাত তখন প্রায় চারটা তবু প্রচুর গাড়ি রাস্তায় গাড়ির ভিড় জমে গেছে সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছে অনেকে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির এবড়ো থেবড়ো ভিড়ে সাহায্যকারী গাড়িগুলো দ্রুত আসতে পারছে না দুটো গাড়ি পরে একটি টয়টা ক্যারিয়ার দেখল আহমাদ মূষা তাতে ড্রাইভিং সিটে একজন মাত্র লোক আহমাদ মূষা হাত তুলে তার দিকে ইশারা করল ওই গাড়ির ড্রাইভিং সিটে লোকটিও বেরিয়ে এসেছে সেও এগিয়ে এলো আহমাদ মূষা মমুর্ষদের একজনকে পাঁজা কলকারে নিয়ে গাড়ির দিকে ছুটল আহতদের গাড়িতে তুলতে লাগল আর গাড়ির লোকটি তাদের কিছু শুশ্রূষা করে দিল আহমাদ মূষার পাশের আহত দুজনের একজন তখনও বাকি সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল আহমাদ মূষা তার দিকে এগোচ্ছিল সে বলল তাকে হাঁটতে পারবেন এবিআই লোকটির সাথে প্লেনে আহমাদ মূষার প্রথম দেখা হয় সেই কুকুরটি আনার ছলে গিয়ে আহমাদ মূষার সাথে কথা বলেছিল চেষ্টা করি আপনি অনেক কষ্ট করেছেন বলল লোকটি আহমাদ মূষা হাসল বলল চেষ্টা না করলেও পারেন কারণ দেরি হবে এতে তাড়াতাড়ি ওদেরকে হাসপাতালে নেওয়া দরকার বলে আহমাদ মূষা তাকে পাঁচা কলা করে তুলে নিয়ে গেল ওই গাড়ির দিকে আমরা আপনার শত্রু আপনাকে বন্দি করেছি পরিণামটা আপনি জানেন আপনি এতক্ষণ পালাননি কেন মানুষ হিসাবে যে কাজটুকু করার সে কাজ করে আমি পালিয়ে যাব আর যে বললেন আপনারা আমার শত্রু এখন আপনারা মানুষ সুস্থ হয়ে রিভলভার হাতে নিয়ে যখন আমাকে তাড়া করবেন তখন হবেন আমার প্রতিপক্ষ আহমাদ মূষার কথা শেষ হতেই তারা গাড়ির পাশে পৌঁছে গেল আহমাদ মূষা তাকে গাড়িতে রেখে গাড়ির লোকটিকে বলল আপনি দয়া করে এদের হাসপাতালে পৌঁছে দিন লোকটি দ্রুত গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল আহমাদ মূষা তার কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা অকিটকি বের করে আহত সে লোকটির হাতে তুলে দিয়ে বলল এটা আপনাদের ওই সংজ্ঞাহীন অফিসারের অকিটকি অকিটকিতে এখনই আপনি জানিয়ে দিন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সুযোগ নিয়ে আহমাদ মূষা পালিয়েছে আর সত্যি আমি এখন পালাচ্ছি লোকটি অকিটকি হাতে নিল বলল আমি সত্যি আনন্দিত যে আপনাকে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার আজ হলো আপনি কি মনে করেন আমার ভেতরে কোনো বিবেক নেই হাসল আহমাদ মূষা বলল আইনের যারা চাকর তাদের ব্যক্তিগত বিবেক ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি থাকে না কথা শেষ করে আহমাদ মূষা তার ডান হাত তুলে বাই বলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল সে সময় গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করেছে আহমাদ মূষা তার পেছনেই কিছু একটা সশব্দ আছড়ে পড়া চমকে উঠে পেছনে ফিরে তাকালো দেখতে পেল একটা খণ্ড বিখণ্ড ওয়াকিটকি আরও পেছনে তাকালো আবছা আলোতে দেখল টয়টা ক্যারিয়ারের পেছনে বসা এফবিআইয়ের সে লোকটি হাসছে আহমাদ মূষা আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলো তার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত কপাল থেঁতলে গিয়ে মুখ ও আহতদের তুলতে গিয়ে জামা প্যান্ট সব রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে কোথায় যাবে আহমাদ মূষা একে রাত তার উপর শহরের কিছু চেনে না সে একটা গাড়ির হেডলাইটের সামনে পড়ে গেল সে গাড়িটা অল্প সামনে এসে ব্রেক কষল গাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটে এলো তার দিকে একজন আহমাদ মূষার সামনে এসে শশব্যস্ত বলল আপনি তো আহমাদ আসুন আমার গাড়িতে আসুন আহমাদ মূষাকে গাড়িতে বসে বলল কোথায় লেগেছে আপনার বলুন আমি ডাক্তার আমার কপালের এক জায়গা থেঁতলে গেছে কিন্তু গাড়ির অন্যান্য মুমূর্ষদের উদ্ধার করতে গিয়ে রক্তে ভিজে গেছি ওরা কোথায় হাসপাতালে কম আহত বলে অন্যদের জায়গা করে দিয়েছি ধন্যবাদ আপনাকে বিদেশি এশিয়ান মনে হচ্ছে হ্যাঁ বিদেশি এ অল্পক্ষণ আগে প্লেন থেকে নেমেছি এয়ারপোর্ট থেকে যাচ্ছিলাম শহরে এ সময় অ্যাক্সিডেন্ট আমি ডাক্তার কোনো অসুবিধা হবে না আমিও এক সময় এশিয়ান ছিলাম আমার বাসায় যেতে আপনার আপত্তি নেই তো ধন্যবাদ কোথাও তো একটা আশ্রয় দরকার আমার আহমাদ মূষা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করল যে তাকে হাসপাতালে বা ক্লিনিকে যেতে হলো না এফবিআই লোকটি যদিও খবরটা তার সরকার বা সংস্থাকে জানায়নি কিন্তু শীঘ্রই তারা জেনে যাবে শহরের হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে প্রথমে তারা হানা দেবে 
আমি খুশি হলাম বলে ডাক্তার স্টার্ট দিল তার গাড়ি ডাক্তার আহমাদ আশরাফের চোখে মুখে উত্তেজনা ও আনন্দ তীর বেগে এগিয়ে চলছে তার গাড়ি বাড়ির দিকে ক্লিনিক থেকে ফিরছে ডাক্তার আহমাদ আশরাফ আজ সময়ের দু ঘন্টা আগে এসে বাসায় ফিরেছে প্রতিদিন একটাই বাসায় ফিরে সে নামাজ ও লাঞ্চ সেরে রেস্ট নিয়ে আবার পাঁচটার দিকে ক্লিনিকে যায় শুধু অসময়ে ফেরা নয় তার মনে হচ্ছে গাড়ির যদি পাখা থাকত তাহলে উড়ে যেত সে বাড়িতে চোখে মুখে উত্তেজনা ও আনন্দের সাথে সাথে তার মনে চিন্তারও তোলপাড় সে আহমাদ ওই এশিয়ান দেখে আগ্রহের সাথে তাকে বাসায় এনেছিল তারপর ভোরবেলা যখন তাকে নামাজ পড়তে দেখল তখন মুসলমান জেনে তার আনন্দ দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু আজ ক্লিনিকে গিয়ে এফবিআই এজেন্টের কাছে তার ছবি দেখে নাম পরিচয় পেয়ে আনন্দে তার বুক ফেটে যেতে চাইছে ডক্টর আহমদ আশরাফ ক্লিনিকে গিয়েছিল সকাল দশটায় আর সাড়ে দশটার দিকে এফবিআইয়ের লোকেরা ক্লিনিকে এসেছিল ক্লিনিক তারা সার্চ করেছিল আহমদ মুসা ক্লিনিকে আছে কি না যাবার সবাই আহমদ মুসার একটা ফটো দিয়ে বলেছিল এ লোকের নাম আহমদ মুসা মার্কিন সরকার যে কোনো মূল্যে তাকে গ্রেফতার করতে চাই এফবিআই এজেন্টরা ডক্টর আহমদ আশরাফকে খবরটা দিয়েছিল তাকে সাবধান করার জন্য কিন্তু খবরটা ডক্টর আশরাফ যেন আকাশে চাঁদ হাতে পেল সে এবং তার পরিবার আহমদ মুসার কথা অনেক পড়েছে অনেক কিছু জেনেছে এমনকি সম্পত্তি টার্কস দ্বীপপুঞ্জ ক্যারিবিয়ানে যা ঘটেছে তাও তারা জানতে পেরেছে তার এক মুসলিম গোয়েন্দা বন্ধু এবং মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে সেই কিংবদন্তি সেই স্বপ্নের আহমদ মুসা যে তার বাড়িতে এ কথা ভাবতেই তার বুক ফেটে যাচ্ছে আনন্দ ও গৌরবে ডক্টর আহমদ আশরাফ তাই এফবিআই এজেন্টরা চলে যেতে ছুটেছে বাড়ির দিকে আহমদ আশরাফকে সকাল এগারোটায় বাড়িতে ফিরতে দেখে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল অশুভ কিছু ঘটেনি তো আজ রোববার তার ছেলেমেয়ে সবাই বাড়িতে সবাই এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ি বারান্দার উপরে করিডোরে আহমদ আশরাফ গাড়ি থেকে নামতেই তার স্ত্রী বলে উঠল কি ব্যাপার ভালো আছো তো সব ঠিক আছে তো ডক্টর আহমদ আশরাফ বারান্দায় উঠে আস্তে আস্তে বলল সব ঠিক আছে কিন্তু একটা মহা খবর আছে কিছু উদ্বেগের কথাও আছে সবাই গিয়ে বসল ভেতরের ফ্যামিলি ড্রয়িং রুমে ডক্টর আহমদ আশরাফের ছোট্ট পরিবার স্ত্রী ফাইজা আশরাফ মেয়ে সারা সাদিয়া এবং ছেলে আহমদ আশফাক ছেলে মেয়ে দুজনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে মেয়ে তার আব্বার পাশে বসেছিল আব্বু তুমি আমাদের সবাইকে চমকে দিয়েছ বলো কি ঘটনা আমি তো বলেছিলাম ক্লিনিক নিয়ে কোনো ঝামেলায় পড়লে কিনা বলল ফাইজা আশরাফ আহমদ আশরাফের স্ত্রী আমি কিন্তু ভেবেছি বাড়িতে একজন অসুস্থ মেহমান আছেন এজন্য বোধ হয় আব্বু রোববারটা বাড়িতে কাটাবেন বলল ছেলে আহমদ আশফাক মেহমান কোথায় স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল ডক্টর আহমদ আশরাফ শুয়ে আছেন তাই না ছেলের দিকে তাকে বলল ফাইজা না উনি শোননি আম্মা এতক্ষণ বাগানে পায়চারি করে বেরিয়েছেন এখন বই পড়ছেন আব্বু উনি খুব স্পষ্ট কথা বলেন আমি মার্কেট থেকে ফেরার পথে তার সামনে পড়ে গিয়েছিলাম আমি সালাম দিলাম উনি সালাম নিয়ে বললেন সারা একটা কথা বলবো আমি বললাম বলুন তোমাকে আরও বড় ওড়না পড়তে হবে এবং তা মাথায়ও দিতে হবে আমি খুবই লজ্জা পেয়েছিলাম আবার রাগও হয়েছিল আমি তার উত্তরে কোনো কথা বলিনি উনিই বললেন কিছু মনে করো না বোন তোমরা এমন মহান জাতির সদস্য যাদেরকে আচার ব্যবহারে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সজ্জা শালীনতায় পৃথিবীতে অন্য সবার মডেল হতে হবে সরি আমরা এভাবে কোনোদিন ভাবিনি বলে দৌড়ে পালিয়ে এসেছি আমি সাংঘাতিক লোক আব্বা কথা বলার সময় একবারও মুখ তোলেনি আপু আরও কি ঘটেছে জানো না তো বড় বোনকে লক্ষ্য করে বলল আশফাক কি ঘটেছে বলল সারা রিঙে এবং বারে জিমনেশিয়ামের প্র্যাকটিস করছিলাম উনি সেখানে গেলেন উনি আজ যা শিখিয়েছেন তা আমাকে কেউ শেখায়নি উনি উনি সাংঘাতিক জিমনাস্ট বাবা আমি কারাত কংফুর কথা শুনেছিলাম দেখলাম মধু বিষয়ে উনি মাস্টার আমি তার সাথে অনেক বেরিয়েছি আমাকে উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন বলো তো মুসলমানদের পতনের কারণ কি আমি বলেছিলাম মুসলমানদের অনক্য ও প্রতিপক্ষের জ্ঞান ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন অনক্য এবং জ্ঞান ও সামরিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার কারণ কি এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারিনি তিনি বলেছিলেন নিজে শিক্ষিত হওয়া এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়া নিজে জ্ঞানী হওয়া অন্যকে জ্ঞান দেয়া নিজে ভালো হওয়া অন্যকে ভালো করা নিজে পথের উপর থাকা অন্যকে পথে আনা মুসলমানদের অপরিহার্য দায়িত্ব কিন্তু মুসলমানরা যখন অন্যকে শিক্ষিত করা ভালো করা পথ দেখানোর কাজ ছেড়ে দিল তখন মুসলমানরা নিজেরাও অশিক্ষিত জ্ঞানহীন মন্দচরিত্র পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ল এরকম একটি জাতির অনক্য শিকার হওয়া এবং সমরশক্তিতে দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী 
যুদ্ধে অস্ত্রের চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় মানসিক শক্তির আর এই মানসিক শক্তি আসে জ্ঞান চরিত্র জাতিগত মহত্তর আদর্শ থেকে মুসলমানরা এসব হারিয়ে ফেলার পর তাদের পতন ঘটেছে আমি বলেছিলাম এসব তো অতীতের কথা ভবিষ্যতে মুসলমানদের কি হবে সব জায়গায় তো তারা মার খাচ্ছে উনি বললেন মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তোমাদের মতো তরুণ মুসলমানদের ভবিষ্যতের উপর একটি আদর্শ পরিবার যেভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় একক একটি লক্ষ্যে তেমনিভাবে মুসলিম সমাজকে যদি গড়তে পারো যদি তোমরা নিজেরা বিশ্বাস দীপ্ত জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত হয়ে তোমাদের জ্ঞান ও শিক্ষা ইসলাম প্রচারে এবং মানুষকে পথ দেখানোর মিশনারি হিসাবে ব্যবহার করো যদি পুলিশের দক্ষতা ও সৈনিকের যোগ্যতা অর্জন করো তাহলে বিজয় তোমাদের হাতে আসবে বিশ্ব সাম্রাজ্য আবার তোমরা ফিরে পাবে আরও অনেক কথা বলেছিলেন তিনি সত্যি আব্বু এক ঘন্টায় আমি ওর কাছে যেন এক যুগের জ্ঞান শিখে ফেলেছি আমি আমাকে এবং মুসলিম সমাজকে নতুন রূপে দেখেছি থামল আহমাদ আশফাক আমাদের মেহমান মনে হচ্ছে মিশনারি লোক না হয় ইতিহাসের ভালো অধ্যাপক বলল ফাইজা আশরাফ কিন্তু আম্মা আশফাক যা বলল তাতে তো উনি ক্রীড়াবিদ কিংবা ফাইটার হয়ে যাচ্ছেন বলল সারা সাদিয়া আসলো ডক্টর আহমাদ আশরাফ বলল তোমরা যা বলেছ যা বলনি উনি সব বুঝলাম না আব্বা বলল সারা সাদিয়া শুনলে সব বুঝবে মহা খবরের যে কথা বললে তাকে মেহমান সম্পর্কে বলল ডাক্তার স্ত্রী ফাইজা হ্যাঁ বলে আহমাদ আশরাফ একটু থামল তারপর চাজ তার অফিসে এফবিআই গোয়েন্দারা এসে কি করল কি বলল তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলল আমাদের মেহমানি সে আহমাদ মোসা আহমাদ আশরাফের কথা শুনে হঠাৎ ভূত দেখার মতোই সকলের অবস্থা সীমাহীন বিস্ময় অসীম কৌতূহল এবং অনেক প্রশ্নের ভারে পীড়িত সকলের চোখ মুখ ডক্টর আহমাদ আশরাফ কথা বলার পর পিনপতন নিরাপত্তা যেন কালের গতি এখানে থেমে গেছে নিরাপত্তা অবশেষে ভাঙল সারা সাদিয়ার কণ্ঠ বলল সে ছবিটা তোমার কাছে আছে আব্বু হ্যাঁ বলে ছবি করে তার হাতে দিল ছবিটা একে একে সবার হাত ঘুরল ফটোটা স্বামীর হাতে ফেরত দিতে দিতে ফায়জা বলল কোনো সন্দেহ নেই ইনি আহমাদ মোসা কিন্তু এফবিআই এমন মরে হয়ে তাকে খুঁজছে কেন বলল সারা সাদিয়া খোঁজার কারণ তারা বলেনি শুধু বলেছে তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ যে মার্কিন সরকারের কাছে এই মুহূর্তে তার চেয়ে বড় আসামি আর কেউ নেই শুকিয়ে গেল সবার মুখ উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ভারী হয়ে উঠল তাদের চেহারা সারা সাদিয়া বলল আহমাদ মুসা কি ক্রিমিনাল যে সে মার্কিন সরকারের আসামি হতে যাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল হওয়া ছাড়াও শত্রু হবার অনেক কারণ থাকতে পারে সেরকমই কিছু ঘটেছে হয়তো বলল আহমাদ আশরাফ ওকে জিজ্ঞেস করলে সব জানা যাবে বলল ফাইজা আশরাফ আব্বু কথা বলতে পারেন আমার তো ভয় করছে আগে তো দু একটা কথা বলেছি এখন তো তাও পারবো না বলল সারা সাদিয়া ঠিক বলেছ আপা এখন মনে হচ্ছে আগে কথা যেভাবে বলেছি তাতে বেয়াদবই হয়েছে এখন লজ্জায় যেতে পারবো না তার কাছে আহমাদ আশফাক বলল এসব কথা থাক এখন বিপদের কথা ভাব ওর বিপদ মানে আমাদের বিপদ ওর বের হওয়া এখন বিপদজনক বলে স্বামীর দিকে চেয়ে ফায়জা বলল ওকে সব জানানো দরকার নেই অবশ্যই উনি রাতে আমাকে বলেছেন জরুরি কাজ আছে আজই উনি চলে যাবেন আমি বলেছিলাম দু একটা দিন রেস্ট নিতে ওর বামবাহুর সন্ধ্যেতে আমি গুলির ক্ষত দেখেছি সে ক্ষত পুরোপুরি এখনও শোকায়নি উনি কি বলেছিলেন বলল ফায়জা ও কিছু না এসব নিয়ে অনেককেই চলতে হয় জানালো ডক্টর আহমাদ আশরাফ মানে তাকে চলতে হয় বলল সারা সাদিয়া ঠিক বলেছ বলল আহমাদ আশরাফ তোমার অফিসে এফবিআই পুলিশ এসেছিল তাকে সর্বত্র খুঁজেছে এই বিপদের খবর তো তাকে এখনই জানাতে হয় বলল ফাইজা ঠিক তাহলে তুমি চা দাও ওনাকে এখানেই ডাকি বলল ডক্টর আহমাদ আশরাফ খুব ইচ্ছে করছে তোমাদের সাথে ওর কথা শুনতে কি বলেন উনি বলল সারা সাদিয়া ঠিক আছে তোমরা একটু আড়ালে যাও পাশের ঘরে গিয়ে বসলে সবই শুনতে পাবে আমিও বলল আহমাদ আশফাক তোমার তো পর্দা নেই তাহলে তুমি থাকতে পারবে না কেন ডক্টর আশরাফ উঠল এবং আহমাদ মুসাকে ডেকে এনে তাদের ফ্যামিলি ড্রয়িং রুমে বসালো তারপর আদবের সাথে সামনে সোফায় ধীরে ধীরে বসে বলল জনাব একটু খবর আছে আহমাদ মুসা হাসল বলল আপনার ক্লিনিকের খবর তো ওখানে এফবিআই লোক আমাকে খুঁজতে এসেছিল এই তো জানলেন কি করে ওরা আপনাকে ফটো দিয়েছে পরিচয় দিয়েছে এবং আপনি আমার পরিচয় জেনেছেন খবর এটাই তো হাসলো আহমাদ মুসা অবাক দৃষ্টিতে তাকালো আহমাদ আশরাফ আহমাদ মুসার দিকে জিজ্ঞেস করেছেন আমি জানলাম কি করে আমি জানতাম আপনার ক্লিনিকে ওরা আসবে যেমন 
অন্য সব ক্লিনিকেও যাবে ডক্টর আহমাদ আশরাফ উঠে দাঁড়ালো বলল বিস্মিত কণ্ঠে আদবের সাথে জানাব আমার ও আমার পরিবারের সব সদস্যের পক্ষ থেকে আপনাকে সালাম ও শুভেচ্ছা আমরা সকলে আনন্দিত গর্বিত হয়েছি বসুন জনাব আপনি প্রবীণ আমি আপনার প্রায় ছেলের বয়সের আপনি এভাবে দাঁড়িয়ে কথা বললে আমি অপরাধী হয়ে যাই একটু থামল আহমাদ মুসা পরক্ষণে আবার বলল আপনাকে আপনার পরিবারের সকলকে ধন্যবাদ আমার প্রতি স্নেহ ও শুভেচ্ছা প্রকাশের জন্য কিন্তু বিপদ ঘাড়ে নিয়ে তো আনন্দিত হওয়া উচিত নয় আলহামদুলিল্লাহ সুখের জিন্দেগি আমাদের কোনো বড় বিপদ কখনো আমাদের ঘিরে ধরেনি আপনার কথিত বিপদ ঘাড়ে নেয়াই যে বিপদে আসুক আমরা তা মেনে নিতে পারব এ সময় কলিং বেল বেজে উঠল ডক্টর আহমাদ আশরাফের পেছনে দাঁড়িয়েছিল আহমাদ আশফাক আমি দেখছি আব্বা বলে বাইরের দরজার দিকে ছুটল সে একটু পরে ফিরে এসে বলল আব্বু পাশের পাশা বেঞ্জামিন বেকন সাহেব আসতে চাচ্ছেন আমি তাহলে উঠি কথা বলে নিন তার সাথে বলে উঠে দাঁড়ালো আহমাদ মুসা ডক্টর আশরাফও উঠে দাঁড়ালো বলল জনাব চলুন পাশের ঘরটায় আপনাকে বসাই আহমদ মুসাকে বসিয়ে দিয়ে বলল বেঞ্জামিন বেকন চমৎকার লোক জনাব স্বভাবগতভাবে ইহুদি বিরোধী ইহুদি বিরোধী কি এক সংগঠনের তিনি এক কর্মকর্তাও বলে বেরিয়ে এসে বসল ড্রয়িং রুমে ছেলে আশফাক সাথে করে নিয়ে এলো বেঞ্জামিন বেকনকে বেঞ্জামিন লম্বা রুজুদেহি মানুষ হস্তপুষ্ট মেধহীন শরীর তার তার মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা থেকে বিস্মিত হল ডক্টর আশরাফ উঠে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল কোনো সমস্যা মিস্টার বেঞ্জামিন আপনার এই হাল হলো কেন আপনি কষ্ট করে এলেন খবর দিলেই তো হতো আমি যেতাম বেঞ্জামিন বেকন বুঝতে বুঝতে বলল আমি চিকিৎসা করা তা আসেনি ডক্টর আশরাফ এই সকালেই তো আমি হাসপাতাল থেকে ফিরলাম তাহলে আর কি খবর এ অসুস্থ অবস্থায় কোথায় কি ঘটেছিল বলুন তো বলল ডক্টর আহমাদ আশরাফ অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছিল বড় বাঁচা বেঁচে গেছি দুজন মরে গেছে তিনজন মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরত এসেছে সাংঘাতিক কখন কোথায় কি ঘটল গত রাতে বলে একটু দম নিয়ে বলল বেঞ্জামিন এ প্রসঙ্গ থাক আমি স্থির থাকতে পারলাম না বলে এসেছি বলুন তো কি ব্যাপার আপনার এখানে কোনো মেহমান এসেছেন ডক্টর আহমাদ আশরাফের দিকে সরাসরি চেয়ে জিজ্ঞেস করল বেঞ্জামিন বেকম হঠাৎ মুখটা মলিন হয়ে উঠল ডক্টর আহমদ আশরাফের বুক ধকধক করে উঠল তার মেহমান তো একজন এসেছেন কি জবাব দেবে সে বেঞ্জামিন কেন এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে তাকে মেহমান আসার বিষয়ে সে কি জানতে পেরেছে এমন সাত সরের ভাবতে গিয়ে জবাব দিতে দেরি হয়ে গেল ডক্টর আশরাফের কথা বলল আবার বেঞ্জামিনি আমার কুকুরের ঘ্রাণ শক্তি যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে বলব একজন খুব বড় মেহমান এসেছেন আপনার বাড়িতে কুকুরের অস্থিরতায় টিকতে না পেরে কুকুরের বদলে আমি এলাম খোঁজ নিতে ডক্টর আহমদ আশরাফের বুক তখন কাঁপছে কিন্তু বলতে হবে কিছু তাকে জেনেই ফেলেছে সে আর মিথ্যা বলে কি লাভ বলে এসেছেন একজন মেহমান খুবই সম্মানিত মেহমান আমাদের তা জানি এবং তিনি আহত এমন করে জানলেন আমরা শুধু এক গাড়িতে নয় পাশাপাশি বসেছিলাম সুতরাং জানবো না কেন কিন্তু সেই লোকই যে আমার মেহমান এ কথাটা জানলেন কি করে বললাম তো আমার কুকুরের ওই ঘ্রাণ শক্তি সে চিনতে পেরেছে কুকুর কি করে চিনবে কারণ কুকুর এফবিআইয়ের এফবিআইয়ের আপনার কাছে আপনার বাড়িতে কেন কারণ আমি এফবিআইয়ের লোক শুনে ডক্টর আহমাদ আশরাফের দু চোখ ছানা বড় হয়ে গেল গোটা দেহ কেঁপে উঠল তার আর বলার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলল এ অবস্থা এখন ডক্টর আশরাফের স্ত্রী ছেলে মেয়ে সবার ভাবছে সবাই তাদের মেহমান আহমাদ মুসার ধরা পড়ার আর বিলম্ব নেই কিংবা তার চেয়েও বড় কিছু ঘটবে নাকি হাসি ফুটে উঠল বেঞ্জামিনের ঠোঁটে বলল ডক্টর আশরাফের অবস্থা দেখে বলল সে ডক্টর আশরাফ আমাকে নিয়ে চলুন আপনাদের মেহমানের কাছে উনি আমাদের হাতে বন্দি ছিলেন অ্যাক্সিডেন্টের পর পালিয়ে এসেছেন এ সময় আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল আপনাকে যেতে হবে না মেহমানই আপনার সামনে এসেছে বলে আহমাদ মুসা বসল বেঞ্জামিনের সামনের সোফাই মুখে হাসি আহমাদ মুসার বলল আপনার আঘাত তাহলে গুরুতর নয় সুখবর যে দুজন মারা গেছে আমার আশঙ্কা ছিল যে পাঁচজনই মারা যাবে ডক্টর আশরাফ এবং পরিবারের সদস্যরা আহমাদ মুসাকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে এবং তার মুখে হাসি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল আহমাদ মুসা কি পরিস্থিতি বুঝছেন না তার কি ভয় নেই আশঙ্কা ঠিক ছিল পৌঁছতে আর পাঁচ মিনিট দেরি হলেও ওরা মারা যেত এবং বাঁচানোর কৃতিত্ব গোটাটায় আপনার বলল বেঞ্জামিন গম্ভীর কণ্ঠে কথা শেষ করে আবার বলে উঠল বেঞ্জামিন মিস্টার আহমদ মুসা আপনি এখন আমার বন্দি বলে পকেট থেকে রিভলভার বের করে হাতে নিল 
এ কি করছেন মিস্টার বেঞ্জামিন প্লিজ নিয়ে আমার সম্মানিত মেহমান আর আপনি আমার প্রতিবেশী এবং বন্ধু আমার অন্তত সম্মানটা রক্ষা করুন অনুরোধ করছি আত্মকণ্ঠে বলল ডক্টর আহমাদ আশরাফ বেঞ্জামিন বেকনের কথায় আহমাদ মুসা হাসল বলল আপনি আমাকে গ্রেফতার করতে পারবেন না এটা আপনিও জানেন বেঞ্জামিন আহমাদ মুসার মুখ বরাবর রিফালবার তুলে বলল আপনাকে বন্দি করে আমরা এফবিআই অফিসে ফিরছিলাম অ্যাক্সিডেন্টের ফলে আপনি পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন আপনাকে আমি বন্দি করতে এসেছি বন্দি করতে পারব না কেন এই রিভালভারের সামনে আপনার পালাবার সাধ্য নেই আবার হাসল আহমাদ মুসা বলল আপনার রিভালভারে গুলি নেই থাকলেও গুলি আপনি ছুটতে পারতেন না কি করে বুঝলেন গুলি নেই ছয়টা গুলি থাকলে যে ওজন রিভালভারের হয় সে ওজন আপনার রিভালভারের নেই দ্বিতীয় রিভালভার যখন পকেট থেকে বের করেন তখন রিভালভারের ক্র্যাচ অন করা ছিল রিভালভার লোডেড থাকলে কেউ ক্র্যাচ অন করে রিভালভার পকেটে রাখে না অপার বিষয়ে একটা ছায়া বেঞ্জামিনের চোখে মুখে পড়ে আবার মিলিয়ে গেল বলল গম্ভীর কণ্ঠে আমি আপনাকে বন্দি করতে পারবো না এটা আপনার একটা মিথ্যা সান্ত্বনা আহমদ মুসা গম্ভীর হল বলল আপনি যদি আমাকে বন্দি করতে চাইতেন তাহলে একা আসতেন না কারণ আপনি ভালো করে জানেন আপনার একার পক্ষে আমাকে বন্দি করা সম্ভব নয় আপনি আমাকে বন্দি করতে চাইলে আমি এখানে আছি এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে এফবিআইকে জানাতেন তারা এখানে বাহিনী পাঠাতো তারপর আমাকে বন্দি করতে আসতেন একা যখন এসেছেন শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছেন বন্দি করার জন্য নয় বিস্ময় স্তম্ভিত হয়ে গেল বেঞ্জামিন বেকন এইভাবে বিস্ময় হা হয়ে গেছে আহমাদ আশরাফ এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মুখ আহমদ মুসার চোখে মনে কি জাদু আছে যে সে সব দেখতে পায় বুঝতে পারে নিরাপত্তা ভাঙলো বেঞ্জামিন বেকম বলল আমি আপনার বহু কাহিনী শুনেছি কিন্তু আজ দেখে বুঝলাম যে আপনি কি আপনার এই অন্তর্দৃষ্টি বিশ্লেষণের শক্তি রূপকথায় পাওয়া যাবে বাস্তবে কোথাও মিলবে বলে আমি মনে করি না কিন্তু আপনার ব্যাপারটা কি বলুন তো গতকাল আপনার অকিটকি ফেলে দেয়া থেকে আমি বুঝেছি আপনার ভেতরে পরিবর্তনের একটা বিপ্লব ঘটে গেছে আপনার ইহুদি বিরোধী লড়াই এবং তারপর গতকালের আপনার অকল্পনীয় মানবিক দায়িত্ববোধ দেখে আমি দুটো জিনিস বুঝেছি এক আপনি আমার কৌশলগত মিত্র দুই যে অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে তোলা হয়ে থাক না কেন কোনো অবৈধ কাজ আপনার দ্বারা হতে পারে না কিন্তু আপনার সরকার আমার বিরুদ্ধে তো অভিযোগ তুলেছে আমি সে সম্পর্কেও জানতে চাই আমার মনে হয় ঘটনার আরও কোনো দিক থাকতে পারে আপনি হঠাৎ লস আলামসে প্রবেশ করতে গেছেন এটা অযৌক্তিক আমি শুনেছি এই প্রশ্ন এফবিআই প্রধানের মনেও সৃষ্টি হয়েছে আপনি যা জানতে চেয়েছেন তা জানার আগে আমাকে বলুন আমি আপনার স্ট্র্যাটেজিক মিত্র হলাম কেমন করে কারণ আপনি ইহুদিবাদের শত্রু এবং ইহুদিবাদীরা আপনার শত্রু বিশ্ব ইহুদি গোয়েন্দা চক্রের প্রধান জেনারেল শ্যারন আমেরিকায় এসেছেন আপনাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই জেনারেল শ্যারনই এখন সাওয়ার হয়েছে এফবিআই এর ঘাড়ে শুধু এফবিআই নয় মার্কিন সরকারও সাহায্য করছে জেনারেল শ্যারনকে মার্কিন সরকার নয় মার্কিন সরকারের ব্যক্তি বিশেষ যেমন প্রেসিডেন্টের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা আলেকজান্ডার হ্যামিলটন এখন ইহুদি স্বার্থের শিখণ্ডি হয়েছেন তিনি দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন না প্রতিনিধিত্ব করছেন নিজের স্বার্থকে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার খায়েস পোষণ করেন এবং তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ইহুদি অর্থ তার চাই এই হ্যামিলটন এখন তার স্বার্থে প্রেসিডেন্টের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছেন কেন প্রেসিডেন্ট জানেন না এটা জানেন কিন্তু তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে চান তাই ইহুদি টাকা তারও প্রয়োজন তাই তিনি সব জেনে চুপ করে আছেন বরং তিনিও জেনারেল হ্যামিলটনকে ব্যবহার করতে চাচ্ছেন আপনি এফবিআই এর লোক আপনি এসব বলছেন কি করে আমি এফবিআই এর লোক ইহুদিদের লোক নই আমি এফবিআই ঢুকেছি ইহুদি স্বার্থ ইহুদি শিখণ্ডির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আপনি একা কি করবেন আপনি জানেন না আমাদের একটা সংগঠন আছে নাম ফ্রি আমেরিকা ইহুদিবাদীদের কালো হাত থেকে আমেরিকাকে মুক্ত করায় এর লক্ষ্য মিস্টার আহমদ মুসা এ ধরনের আরও কয়েক ডজন সংগঠন আছে আমেরিকায় মিস্টার বেঞ্জামিন আমি ইহুদিদের বিরুদ্ধে যেমন লড়াই করেছি এবং করছি তেমন তো আমি কুকলাক্স ক্লান হোয়াইটিগোল প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করছি শেষের দুটো সংগঠন তো আপনাদের কাছের সংগঠন তাহলে আমি পুরোপুরি আপনার মিত্র হচ্ছে কি করে বেঞ্জামিন হাসল বলল ও দুটো সংগঠন অনেকটা সন্ত্রাসী নাগরিক সংগঠন নয় কিন্তু আমাদের ও আমাদের মতো সংগঠনগুলো নাগরিক সংগঠন ওরা ফ্রি শ্বেতাঙ্গে বিশ্বাসী আর আমরা ফ্রি আমেরিকায় বিশ্বাসী ফ্রি আমেরিকায় শুধু শ্বেতাঙ্গ থাকবে না কালো সাদা পিত সবাই থাকবে 
ধর্মীয় জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে থাকবে কিন্তু সেটা হবে বুদ্ধিভিত্তিক বলল বেঞ্জামিন বেকন তাহলে ইহুদি ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আপনাদের বিদ্বেষ কেন আহমদ মুসা বলল ইহুদি ধর্ম ও ইহুদি ধর্মানুসারীদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই কিন্তু ইহুদিবাদীরা কোনো ধর্মীয় সংগঠন নয় কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয় তারা ষড়যন্ত্রকারী এই ষড়যন্ত্রের কালো হাত আমেরিকাকে গিলে খেতে চাই এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আমরা আমেরিকাকে মুক্ত করতে চাই আপনি আমার কথা জেনারেল শ্যারনের কথা এফবিআইয়ের কাছে শুনেছেন এ ব্যাপারে এফবিআই সক্রিয় বেশি আগে থেকে নয় আমি প্রথম জানতে পারি আমাদের সংগঠন সূত্রে ইহতিবাদীদের তৎপরতা মনিটর করার জন্য আমাদের সেল আছে সেই সেলই আমাদের তথ্য সরবরাহ করে আপনি জানেন আমার দুজন আত্মীয় জেনারেল শ্যারনদের হাতে বন্দি আছে জানি ওদের প্রথম আটক করে হোয়াইট ইগোল অর্থের বিনিময়ে হোয়াইট ইগোল ওদের হস্তান্তর করে জেনারেল শ্যারনদের কাছে এখন ওরা জেনারেল শ্যারনের বন্দি কথা শেষ করে বেঞ্জামিন বেকন একটা দম নিয়ে বলল আপনার অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছি এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন আপনার প্রশ্ন আমার বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগ কেন বলে একটু থামলো আহমদ মুসা তারপর বলল মার্কিন সরকারের সব বিষয় জানা নেই বলে অভিযোগ করছে সবটা জানার পর শুধু অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেবে তাই নয় খুশি হবে আমার প্রতি তাহলে কি আপনি লস আলামসে ঢোকেননি ঢুকেছি কিন্তু এর জন্য আমি দায়ী নই নিউ মেক্সিকো মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিকে কিডন্যাপ করেছিল শ্যারনরা আমি তাকে উদ্ধার করতে যাই আগেই তারা জানতে পারে এবং ফাঁদ পেতে রাখে আমি বন্দী হই তাদের কোনো এক অন্ধকূপে তারা আমাকে বন্দি করে রাখে সেখান থেকে মুক্ত হতে গিয়ে একটা সুরঙ্গ পাই সেই সুরঙ্গ আমাকে নিয়ে যায় লস আলামস ক্যাম্পাসে আমি পথহীনভাবে পথের সন্ধানে লস আলামসে প্রবেশ করি এবং প্রবেশ করার পরই দেখতে পাই এটা লস আলামস ল্যাবরেটরি অব স্ট্র্যাটেজিক রিসার্চ ওখানে ধরা না দিয়ে যে কোনো অবস্থায় বেরিয়ে আসতে গিয়ে ওদের সাথে আমার সংঘাত হয়েছে থামল আহমদ মুসা বেঞ্জামিন বেকন বিস্ফারিত চোখে বলল আপনি যা বললেন তা যদি সত্য হয় তাহলে এটা তো অ্যাটম বোমার মতো ভয়াবহ ব্যাপার ইহুদিবাদীরা তো দেখছে আমেরিকার হৃদপিণ্ডে হাত দিয়েছে জানতে পারলে সরকারের ঘুম হারাম হয়ে যাবে হ্যাঁ তাই মিস্টার বেঞ্জামিন ইহুদিরা আমেরিকার গোড়া কাটছে এবং আমি যা বলেছি তা একশো ভাগ প্রমাণ করে দেব বেঞ্জামিন বেকন সোজা হয়ে বসল অস্থির কণ্ঠে বলল তাহলে আপনি বসে আছেন কেন কিছু করছেন না কেন আসলে আহমদ মুসা বলল অবশ্যই কিছু করব আমি ফ্লোরিডায় যাচ্ছিলাম আমার দুই আত্মীয়কে মুক্ত করার জন্য আপনারা যেতে দিলেন না ধরে নিয়ে এলেন আমি চেয়েছিলাম ওদের মুক্ত করার পর আমি এদিকটাই মনোযোগ দিব কিন্তু না দেরি হয়ে যাবে আপনি নিজেকে অভিযোগ মুক্ত এবং ওই ভয়ঙ্কর বিষয়ে সরকারকে অভিহিত করার কাজটাই প্রথম আপনার করা দরকার কিন্তু তা করতে গেলে তো ওদিকে দেরি হয়ে যাবে জেনারেল শরণ আমাকে দশ দিনের সময় দিয়েছেন তার একদিন চলে গেছে আর নয় দিন বাকি এ নয় দিনের মধ্যে হয় আমাকে ওদের মুক্ত করতে হবে না হয় ওদের হাতে আমাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে নয় দিন পর হয়ে গেলে তারা মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করার পর হত্যা করবে আপনি চিন্তা করবেন না নয় দিন বিরাট সময় আপনি আগে সরকারের সাথে আপনার কাজটা সারুন সরকার এবং আমরা আপনাকে সাহায্য করব তাদের উদ্ধারের কাজে কথা শেষ করে আহমদ মুসাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলে উঠল আপনার প্ল্যান কি বলুন তো আপনার কথাটা সরকারকে কিভাবে বলতে চান আমি এফবিআই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে দেখা করব তাকেই সব কিছু বলব ব্রাভো বলে লাফিয়ে উঠল বেঞ্জামিন বেখন কিন্তু পরক্ষণে কিছুটা আত্মস্থ হয়ে বলল যে অবস্থা তাতে ওই শীর্ষ পর্যায়ে সাক্ষাতের প্রস্তাব করা নিরাপত্তার দিক দিয়ে ঠিক হবে না এবং তিনি সাক্ষাৎ করতে রাজি হবেন কি না আমি একশো ভাগ নিশ্চিত তিনি আমাকে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হবেন না আপনি নিম্ন পর্যায়ের প্রস্তাব করে অফিসিয়াল প্রসেসের মাধ্যমে শীর্ষ পর্যায়ে যাবেন তা ঠিক হবে না এতে দেরি হবে এবং প্রসেসের উপর আস্থা রাখারও সমস্যা আছে এমনটাই আমার এখন চিন্তা কম সময়ে নিরাপদে অসিংটনে পৌঁছা পৌঁছার চিন্তা আপনি করবেন না আপনি যদি এ সিদ্ধান্ত নেন তাহলে আমি আপনাকে নিয়ে যাব অসিংটনে ধন্যবাদ বলে আহমদ মুসা হ্যান্ডশেক করল বেঞ্জামিন বেকনের সাথে বলল আমি অবিলম্বে অসিংটনে পৌঁছতে চাই কিন্তু আপনি তো আহত অসুস্থ এটা আবার একটা বাধা নাকি মাথায় ব্যান্ডেজ আছে কিন্তু হাত পা ভালো আছে এবং মন পরিপূর্ণ সুস্থ আছে বলে একটু থেমে আবার বলল জানেন গত রাত আপনি কমপক্ষে তিনজন এফবিআই গোয়েন্দার জীবন বাঁচিয়েছেন এ রিপোর্ট আজই চলে যাচ্ছে হেডকোয়ার্টারে বন্ধে হিসাবে প্রথম সুযোগে আপনার পালিয়ে যাবার কথা কিন্তু তা না করে আপনি দুর্ঘটনা কবলিত 
মুমূর্ষ আপনার শত্রুদের গাড়ি থেকে একে একে বের করেছেন এবং তাদের বয়ে নিয়ে গাড়ি ডেকে সে গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এটা খুবই উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে এফবিআই অফিসে সবাই আপনার মানবিকতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছে অজান্তেই এফবিআইয়ের মধ্যে আপনার অনেক ভক্ত তৈরি হয়ে গেছে ধন্যবাদ মিস্টার বেঞ্জামিন একটু থেমে আবার বলল আপনি রাজি হলে আজই আমরা ওয়াশিংটন যাত্রা করতে পারি আমি রাজি মানে আমি তৈরি কিভাবে যাওয়া হবে কার নিয়ে যেতে পারি কিন্তু দেরি হবে বিমানে গেলে কিছু ঝামেলা পোহাতে হবে হেলিকপ্টার সবচেয়ে নিরাপদ হেলিকপ্টার ভাড়া পাওয়া যাবে যাবে কিন্তু অনেক টাকা নেবে টাকা সমস্যা নাই আপনি ব্যবস্থা করুন ঠিক আছে এক ঘন্টার মধ্যে আপনাকে জানাচ্ছি বলে হ্যান্ডশেক করে উঠে দাঁড়ালো বেঞ্জামিন বেকন আহমদ মুসাও উঠল চলল তার পেছনে পেছনে গেট পর্যন্ত আকাশে উড়ল হেলিকপ্টার জানালা দিয়ে আহমাদ মুসা হাত নাড়ল ডক্টর আহমাদ আশরাফ ও পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে নিউ মেক্সিকো এয়ার ফিল্ডের হেলিপ্যাডে ডক্টর আহমাদ আশরাফের পরিবারের সবাই এসেছে আহমদ মুসাকে বিদায় জানাবার জন্যে আহমদ মুসা খুব খুশি হল হেলিপ্যাডে আসা ডক্টর আশরাফের স্ত্রী ফাইজা আশরাফ মেয়ে সারা সাদিয়ার পোশাক দেখে কলহাতা পা পর্যন্ত নামানো গাউন পড়েছে তার উপরে পড়েছে বড় উন্না দেখেই মনে হচ্ছে এ চলমান সাধারণ জনস্রোত থেকে পৃথক এরা মুসলিম হেলিকপ্টার দ্রুত চলছিল হেলিফার ছেড়ে ডক্টর আশরাফরা এক সময় চলে গেল চোখের আড়ালে আপনাতে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আহমাদ মুসার মুখ থেকে এভাবে স্মৃতি অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে যায় আর ফিরে আসে না ফিরে যাওয়া যায় না জীবনটা শুধু সামনে চলারই পথ ফেরার পথ নয় কিন্তু অতীত হয়েও যে অতীত হয় না স্মৃতির আকাশে বেদনার তারা হয়ে অতীত তো জ্বলেই চলে পেছন দিকে ফিরে নিয়ে সামনে তাকাল আহমাদ মুসা বাতাসের স্রোত কেটে দ্রুত এগিয়ে চলেছে জেট হেলিকপ্টার এক নতুন ধরনের পরিবহন হেলিকপ্টার ছোট্ট বিমানের বিকল্প হিসাবে এগুলো আজ ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে অন্য হেলিকপ্টার মতো প্রচণ্ড শব্দ হয় না দুটি শক্তিশালী জেট ইঞ্জিনে চলে এ হেলিকপ্টার মিস্টার আহমদ মুসা আমার খুব আনন্দ হচ্ছে আপনাকে পেয়ে মনে হচ্ছে কি জানেন মনে হচ্ছে এই প্রথম আমরা ইহুদিবাদীদের বিরুদ্ধে একটা সফল যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছি বলল বেঞ্জামিন বেকন কেন তা মনে হচ্ছে কারণ ইস্যুটা ভালো এবং আপনার নেতৃত্বে আপনি যখনই এফবিআই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখনই বুঝেছি ছোটখাটো কোনো বিষয় হলে আপনি এই সিদ্ধান্ত নিতেন না বড় ঘটনা অকাট্য প্রমাণ না থাকলে আপনি আব্রাহাম জনসনের সাথে দেখা করার জন্য এতটা আগ্রহী হতেন না মিস্টার বেঞ্জামিন কোনো বিষয়কে আমি বড় মনে করলেই তিনি মনে করবেন তাও নাও হতে পারে তাছাড়া ইহুদিবাদীদের সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত ধারণা কি তার উপরই অনেক কিছু নির্ভর করছে এই শেষ বাক্যটা আমাকে উদ্বিগ্ন করল আহমাদ মুসা আমাদের আজকের মার্কিন রাজনীতি আমলাতন্ত্রের যে যত উপরে আছে তার উপর ততটা বেশি ইহুদিবাদীদের কালো হাত চেপে বসে রয়েছে শিক্ষিত ঐতিহ্যবাহী মার্কিন জাতির জন্য সত্যি এটা লজ্জাজনক নয় কি অবশ্যই আহমাদ মুসা লজ্জাজনক আরও এই কারণে যে আমরা মার্কিনেরা আমাদের ইতিহাসকে ভালোবাসি কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না আমাদের পূর্বপুরুষরা ইহুদিদের ব্যাপারে যে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে গেছেন সেদিকে আমরা কান দিচ্ছি না যেমন আমাদের কাউন্টার ফাদার্সদের প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি জর্জ ওয়াশিংটন বলেছেন তারা অর্থাৎ ইহুদিরা আমাদের শত্রু সোন চেয়েও অধিক দক্ষতার সাথে আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করে আমরা সার্বিক মুক্তির যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি এবং যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের সংগ্রামে আমরা লিপ্ত তার শতভাগ বইরই তারা আমাদের প্রত্যেকটা স্টেট আগে থেকে এ সামাজিক কিট অর্থাৎ ইহুদিবাদীদের দমনে যে তৎপর হয়নি এজন্য আমাদের অনুশোচনা করতে হবে ঠিক অনুরূপ কথাই বলেছেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সতেরোশো সাতাশি সালে ফিলাডেলফিয়ার কনস্টিটিউশনাল কনভেনশনে দেয়া এক ভাষণে তিনিও সে ভাষণে বলেন আমি জেনারেল ওয়াশিংটনের সাথে একমত যে আমাদের এ নতুন জাতিকে একটি অপপ্রভাব অনুপ্রবেশ থেকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে ভদ্র মহোদয়গণ সে ভয়ঙ্কর অনুপ্রবেশের নাম ইহুদিবাদ যে দেশে ইহুদিরা কোনো বড় সংখ্যায় প্রবেশ করেছে সে দেশেই তারা সেখানকার নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সূচিত করেছে এবং ব্যবসায়িক সংহতি বিনষ্ট করেছে ইহুদিরা সেখানে জনগণ থেকে নিজেদের আলাদা করে রেখেছে এবং কোনো ক্রমেই সেখানকার মানুষের সাথে একাত্ম হয়নি সে দেশের জাতীয়তার বুনিয়াদ যে খ্রিস্ট ধর্মের উপর তার ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে তারা তারা সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্রের মধ্যে আরেক রাষ্ট্র আর বিরোধিতার সম্মুখীন হলেই তারা সে দেশে আর্থিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে এ দৃষ্টান্ত স্পেন ও পর্তুগাল আমরা যদি তাদের তাড়াতে না পারি তাহলে দুশো বছরের মধ্যে আমাদের উত্তর পুরুষরা এদেশে 
কামলায় পরিণত হবে আর ইহুদিদের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য যদি চূড়ান্ত ব্যবস্থা আপনারা না করেন তাহলে আমাদের উত্তর পুরুষরা আমাদের কবরের উপর অভিসম্পাত করবে ভদ্র মহোদয়গণ ইহুদিরা যেখানে জন্মগ্রহণ করুক যত জেনারেশন তারা প্যালেস্টাইন থেকে বাইরে থাকুক তাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে না শত জেনারেশন তারা আমেরিকায় থাকলেও তাদের চিন্তাধারা কখনোই তাদের আমেরিকার হতে দেবে না মিস্টার আহমাদ মুসা এ ধরনের শত সহস্র সতর্কবাণী আমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইহুদি টাকার গোলক ধাঁধায় বন্দি হয় সেসব বিফলে গেছে তাই আমরা নাগরিকরা চেষ্টা করছি কিছু করার জন্যে থামল বেঞ্জামিন বেকন দীর্ঘ এক বক্তব্য দেওয়ার পর কি সাংঘাতিক আপনাদের জাতির যারা নির্মাতা তাদের মন স্পষ্ট সতর্কবাণী সত্ত্বেও আমেরিকান অর্থনীতি মিডিয়া রাজনীতি ইহুদি কক্ষগত হতে পারলো কেমন করে বলল আহমাদ মুসা কি বলবো জনাব এ দুঃসহ জ্বালায় আমরা মরছি বেঞ্জামিন বেকন বলল বেঞ্জামিন বেকন আপনাদের রাজনীতিকদের কাছে তাদের দেশপ্রেমের চেয়ে ইহুদি টাকায় কি বড় হয়ে গেল তা হয়নি জনাব মার্কিন রাজনীতিকরা নগদ লাভ করতে গিয়ে ইহুদিদের নগদ কিছু কনসেশন দেয় এই কনসেশনগুলোর যোগফল ইহুদিদের জন্য হয়ে গিয়েছে আশীর্বাদ মার্কিনীদের জন্য হয়ে গিয়েছে অভিশাপ মার্কিন রাজনীতিকরা এটা বোঝেন কিন্তু নগদ লাভের প্রশ্ন তাদেরকে সক্রিয় হতে দেয় না একটা মজার ব্যাপার দেখুন মার্কিন সংবিধান দুবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ আছে তাই যিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তিনি দ্বিতীয় টার্মেও নির্বাচিত হওয়ার আশা করেন তাই আমরা দেখি প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হবার পর প্রত্যেক প্রেসিডেন্টই ইহুদি স্বার্থের অনুগত থাকেন যাতে দ্বিতীয় টার্মের নির্বাচনে ইহুদি অর্থ ও মিডিয়ার সাপোর্ট মেলে কিন্তু দ্বিতীয় টার্মে নির্বাচিত হবার পর মার্কিন প্রেসিডেন্টরা স্বাধীন নীতি অনুসরণ করেন কিন্তু যখনই স্বাধীন নীতি গ্রহণ করেন তখনই তারা ইহুদি চক্রান্ত ও ইহুদি ট্র্যাপে পড়ে নাজেহাল হন এমনকি অনেককে ক্ষমতাও হারাতে হয় এ ভয়ঙ্কর ইহুদি ট্র্যাপ থেকে মার্কিনীদের উদ্ধার কেসে বলল আহমাদ মুসা আমি জানি না জনাব তবে এবার আপনি একটা কিছু করতে পারেন কিন্তু আমরা মুসলমানরাও তো মার্কিনীদের শত্রু বলল আহমাদ মুসা না এটা ঠিক নয় ইহুদি প্রপাকাণ্ডার ফলে কিছু বিভ্রান্তি আছে অবশ্য কিন্তু থাকবে না কারণ মুসলমানদের সোসাইটি ওপেন ধন্যবাদ বেঞ্জামিন তাদের এই আলোচনা অবিরাম চললেই ওয়াশিংটন না পৌঁছা পর্যন্ত আহমদ মুসাদের হেলিকপ্টার যখন ওয়াশিংটন ল্যান্ড করল তখন রাত নেমেছে বেঞ্জামিন নাসভিল থেকে ওয়াশিংটনে ফ্রি আমেরিকার লোকদের টেলিফোন করে দেওয়া হয়েছিল বেঞ্জামিন বেকন্দের হেলিকপ্টার ল্যান্ড করতে একটা মাইক্রো ছুটে এলো হেলিকপ্টার পেমেন্ট আগেই করা হয়েছিল আহমদ মুসা ও বেঞ্জামিন বেকন হেলিকপ্টার থেকে নেমে গাড়িতে উঠল গাড়ি চলতে শুরু করল আমার কয়েকজন বন্ধু থাকেন ওয়াশিংটনে আমি সেখানে উঠতে পারি বেঞ্জামিন বেকনকে লক্ষ্য করে বলল আহমাদ মুসা আপনি যেটা ইচ্ছা করবেন সেটাই হবে তবে আমার অনুরোধ জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে দেখা করার পূর্ব পর্যন্ত আপনি আমাদের সাথে থাকুন আমি আপনার সম্পর্কে একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ওয়ান ডিউটি ওয়াশিংটনে এসেছি সুতরাং আপনার চলাফেরার ব্যাপারে আমি আপনাকে সহযোগিতা করতে পারব আমার সম্পর্কে অ্যাসাইনমেন্ট কিভাবে নিলেন বলল আহমাদ মুসা বিশ্বের কণ্ঠে আমি অফিসে বলেছি আমি আহমাদ মুসাকে ফলো করব ওয়াশিংটন পর্যন্ত আমাকে যেতে হতে পারে এই অ্যাসাইনমেন্ট অফিস মঞ্জুর করেছে ধন্যবাদ বেঞ্জামিন তাহলে আমি আপনাদের মেহমান হচ্ছি ধন্যবাদ জনাব বলল বেঞ্জামিন খুশি হয়ে ছুটে চলেছে তখন গাড়ি নীরবে ওয়াশিংটনের ব্যস্ত রাজপথ ধরে ওয়াশিংটনে পৌঁছা চল্লিশ ঘন্টা পার হয়ে গেছে আজ বিকেলে ছয়টায় জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে আহমাদ মুসার সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট হয়েছে ওয়াশিংটনে আসার পরপরই সাক্ষাতের সময় করার জন্য বেঞ্জামিন বেকন আহমাদ মুসাকে বলেছিল কিন্তু আহমাদ মুসা তাকে বলেছিল তার সাথে দেখা করার আগে ওয়াশিংটনে আমার কিছু কাজ আছে তা সারতে হবে অনেকের সাথে কিছু কথাবার্তাও বলতে হবে আহমাদ মুসা তার সেসব কথা কাজ শেষ করার পর গত রাতে যোগাযোগ করেছিল জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয় আহমাদ মুসা ও বেঞ্জামিন বেকন দুজনেই খুশি তবে বেশি খুশি বেঞ্জামিন তার ধারণা জর্জ আব্রাহাম জনসনকে কোনো কিছু বোঝানো গেলে সিআইএ এবং পেন্টাগনকে তা বোঝানো খুব সহজ হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কমিটিতে জর্জ আব্রাহাম জনসন যেমন সিনিয়র তেমন গৌরবপূর্ণ রেকর্ডের অধিকারী সবার সমীহ সে পাই জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে দেখা করার বিষয়ে ঠিক করতে গিয়ে আহমদ মুসাকে বেশ কথা বলতে হয়েছে আহমদ মুসার টেলিফোন পেয়ে প্রথমে ভূত দেখার মতোই আঁতকে উঠেছে জর্জ আব্রাহাম প্রথমে জিজ্ঞেস করেছে আপনি কি পুলিশ কাস্টডিতে না মুক্ত অবস্থায় কথা বলছেন আহমদ মুসা বলেছে আপনার পুলিশ কাস্টডিতে যাওয়ার আগে আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই অতি গোপনীয় কিছু কথা বলার জন্য যে কথা আমি আর কাউকে বলবো না 
আপনার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আপনি জানেন বলেছিল জর্জ আব্রাহাম জানি গুরুতর অভিযোগ বলেছিল আহমদ মুসা তাহলে আপনি আত্মসমর্পণ করে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন বলল জর্জ আব্রাহাম আপনি ব্যবস্থা করে রাখবেন আপনার সাথে সাক্ষাৎ শেষ হওয়ার পরে আপনি আমাকে কাস্টডিতে নেবেন আপনি সাক্ষাৎকার না দেওয়া পর্যন্ত আমি ধরা দেব না আর আপনার পুলিশ ও গোয়েন্দারা ইচ্ছা করলেই যে আমাকে গ্রেফতার করতে পারে ব্যাপারটা তেমন নয় বলল আহমদ মুসা ঠিক আছে আমি সাক্ষাৎ করব কিন্তু একটা বিষয় আপনি বলুন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি সত্যি জর্জ আব্রাহামের কণ্ঠে অনুরোধের সুর এফবিআই চিফ হিসাবে অভিযোগ তো আপনিই দাঁড় করিয়েছেন আপনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন কেন এফবিআই চিফ হিসাবে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি না জিজ্ঞেস করছি ওহায়ো নদীর মৃত্যু গবর থেকে যে শিশুকে আপনি বাঁচিয়েছিলেন সে শিশুর দাদা হিসাবে আর এই জিজ্ঞাসা আপনার জন্য আমার উদ্বিগ্ন স্ত্রীর পক্ষ থেকে বলে জর্জ আব্রাহাম ওহায়ো নদীর সে দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল আহমদ মুসার ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে জর্জ আব্রাহাম জনসন এবং তার স্ত্রীর সেই ছবিও মনটা ভিজে উঠে আহমদ মুসার বলে ঘটনাটা সত্য অভিযোগ সত্য নয় জনাব গড ব্লেস ইউ মাই বয় যদিও জানি তোমার অপরাধহীনতা তুমি প্রমাণ করতে পারবে না তবু তোমার কথা আমি শুনব তুমি এসো স্নেহ সিক্ত হয়ে উঠেছিল জর্জ আব্রাহাম জনসনের কণ্ঠ ধন্যবাদ বাই বলে টেলিফোন রেখে দিয়েছিল আহমদ মুসা জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে আহমদ মুসার সাক্ষাৎকার ঠিক হওয়ার আনন্দে বুধ হওয়ায় বেঞ্জামিন বেকনকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা বলল আপনি বলেছেন জর্জ আব্রাহাম সৎ ও দেশপ্রেমিক অফিসার কিন্তু জানেন কি এর সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে জানি কিন্তু আপনার উপর আমার আস্থা আছে জর্জ আব্রাহামকে বুঝানোর মন্ত্র আপনার কাছে না থাকলে আপনি তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন না ধন্যবাদ মিস্টার বেঞ্জামিন আল্লাহ আপনার আশা সফল করুন বেলা তখন চারটা আহমদ মুসা বলল যাই তৈরি হয়ে নেই জর্জ আব্রাহামের ওখানে যাবার জন্য বেঞ্জামিন বেকন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল সবে বিকেল চারটা দেখা করার সময় হলো বিকেল ছয়টা আহমদ মুসা হাসল উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে চলে গেল মিনিট পনেরো পর বেরিয়ে এলো একজন আরবি শেখের পোশাক পরে বলল বিস্ময়ে হা হয়ে যা বেঞ্জামিন বেকনকে আমার নাম শাইখ আবদুল্লাহ আলী আল নজদি কয়েকদিন আগে আমি ওয়াশিংটন ইসলামিক সেন্টারের ডিরেক্টর হিসাবে সৌদি আরব থেকে এসেছি আজ বিকেলে পাঁচটায় যাচ্ছি এফবিআই চিফ জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এবং সেই সাথে সেন্টারের কাজ সম্পর্কে তাকে ব্রিফ করতে আহমদ মুসার মুখ ভর হাসি ছদ্মবেশ ও নতুন নামের একটা যুক্তি আছে তা বুঝলাম কিন্তু সাক্ষাৎকার ছয়টায় পাঁচটায় কেন যাচ্ছেন বলল বেঞ্জামিন বেকন তার বিষয় তখনও কাটেনি ছয়টায় তো আহমদ মুসার সাথে তার সাক্ষাৎ আর পাঁচটায় সাক্ষাৎ আমার সাথে মানে শাইখ আবদুল্লাহ আলী আল নজদির সাথে বুঝলাম না খুবই সোজা আমি এখন শাইখ আবদুল্লাহ আলী আল নজদি হিসাবে দেখা করতে যাচ্ছি তারপর তারপর দরকার হবে না ছয়টায় যাওয়ার কিন্তু এর প্রয়োজন কি আমি বুঝতে পারছি না বরং আপনি যে শাইখ আবদুল্লাহ নন এটা এফবিআই পুলিশ ইন্টেলিজেন্সের কাছে সহজেই ধরা পড়ে যাবে কারণ এ ধরনের কোনো লোক তখন সাক্ষাৎকারে যান তখন আগে থেকেই তাদের খোঁজ খবর রাখা হয় এমন কি তাদের বাড়ির উপর চোখ রাখা হয় দুপুরে খাবার পর পোশাক পরে একটা গাড়িতে শাইক বেরিয়ে এসেছেন আমি যতক্ষণ সাক্ষাৎকারে থাকব ততক্ষণ তিনি নিখোঁজ থাকবেন তিনি যে গাড়ি নিয়ে দুপুরের পর বেরিয়েছেন সে গাড়িতে আমি যাচ্ছি জর্জ আব্রাহামের সাথে দেখা করতে সব বুঝলাম কিন্তু প্রয়োজনটা বুঝছি না বুঝছেন না না দুটি ঘটনার কথা ভাবুন তো আমি আপনাকে জানিয়েছি নাজবিলে টেলিফোন করে ডক্টর আশরাফের কাছে জানতে পেরেছি আমি এবং আপনি যে হেলিকপ্টার ওয়াশিংটন এসেছি তা নাজবিলের ইহুদি লবি জানতে পেরেছে আরেকটি ঘটনা আপনি আমাকে বলেছেন এফবিআই হেডকোয়ার্টারে আপনার ব্যাচমেট অন্য সব ডিউটি অফিসার নাজবিলের সাথে আপনি কথা বললে তিনি জানতে চান বিকেল ছয়টায় আমার সাথে আপনি যাচ্ছেন কি না থামল আহমদ মুসা এ দুটি ঘটনায় কি বোঝা যায় বলল বেঞ্জামিন দুটি জিনিস পরিষ্কার হয় আপনার সাথে আমি ওয়াশিংটনে এসেছি এ গোপন কথা ইহুদি লবির কারোরই অজানা নয় দ্বিতীয়ত আজ বিকেল ছয়টায় আমি জর্জ আব্রাহামের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি এটাও ইহুদি লবির জানা হয়ে গেছে আহমদ মুসা বলল বুঝেছি জনাব আপনি আশঙ্কা করছেন ছয়টায় দেখা করা আপনার জন্য নিরাপদ হবে না এই জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের আগেই সেখানে চলে যাবেন শুষ্ক কণ্ঠে কথাগুলো বলে একটু থামলো বেঞ্জামিন বেকন গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল কি সর্বনাশ ইহুদিদের এত সাহস হয়েছে তারা এপিআই প্রধানের মেহমানকেও তার সাথে দেখা করতে দেবে না প্রয়োজন হলে কিডন্যাপ করবে একটু থেমে একটা ঢোক গিলে আবার বলল আপনি যান আপনার পেছনে আমি থাকছি আমার এখন রীতিমতো ভয় করছে 
আমাদের প্ল্যান কার্যকরী হওয়ার বিষয়ে আসুন তবে সাবধান বলে আহমাদ মুসা ব্রিফকেসটি হাতে নিয়ে ফিরে দাঁড়ালো চলতে শুরু করল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে উঠল শাইখ আবদুল্লাহ আলিয়া নজদির গাড়িতে দ্রুত একটা টেলিফোন সেরে নিয়ে বেঞ্জামিন বেকনও বাড়ির গাড়ি বারান্দায় এসে আরেকটা গাড়িতে চলে বসল কিছু দূরত্বে দুটি গাড়ি এগিয়ে চলছে এফবিআই হেডকোয়ার্টারের দিকে আলহামদুলিল্লাহ সাইমন সিরিজের আঠাশ নম্বর বই এখানেই শেষ আমরা পরবর্তী বই উনত্রিশ নম্বর আমেরিকায় আরেক যুদ্ধ শোনার আহ্বান জানাচ্ছি আমার বিশেষ কিছু কাজ থাকার কারণে সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসের পনেরো তারিখের পরে আগামী বইটি আপনারা শুনতে পাবেন ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু